اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل الصحابۃ اجمعین اما بعد اب سند المتصل الى الامام المقتدر الحافظ الحجت امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المغيرت الجعفي البخاري رحمه الله عليه ونفعنا به في دارنا من قال باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه انه قال قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها نبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من بحر البحرين لك آيته അവിടെ നിന്ന് ജിസിയ ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സ്വത്ത് വാങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി അബോ അബൈത്തുബിന് അൽ ജറാഹ് റോയി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അയച്ചു അബോ അബൈതത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹാബികളെല്ലാവരും വിശ്വസ്തന്മാരാണ് ഒരു സഹാബിയും വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്നാലും അതോടൊപ്പം അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അബു അബൈദത്തുബിനുൽ ജറാഹ് ഈ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട വിശ്വസ്തൻ അബോ അബൈദത്ത് ബിൽ ജറാഹ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ എന്നാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരെയാണ് ബഹ്റൈനിലേക്ക് ജിസിയ വരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചത് വക്കാൻ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അഹ്ലൽ ബഹ്റൈനി അലൈഹിമുൽ അല അബൻ അൽ ഹൗറമി അങ്ങനെ ബഹ്റൈനുമായിട്ടുള്ള മുസ്ലാത്ത് സുലഹ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഫത്തിമ അബു അബൈദത്തബി മാരിമിനൽ ബഹ്റൈൻ അങ്ങനെ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് അബു അബൈദത്ത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫമയത്തിൽ അൻസാറുബി കൊതൂമിഹി ബഹ്റൈനിൽ പോയ അബു അബൈദത്ത് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് അൻസാരികൾ കേട്ടു ഫത്ത് സലാത്ത സുബി മാ റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം അത് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ കൂടെ അൻസാറുകളും എല്ലാം സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എത്തിയത് ഫലമ്മൻ സറഫ താറുള്ളൂലഹോ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻസാരികൾ മെല്ലെങ്ങനെ ഈ സമ്പത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ കൊണ്ടുവന്ന ജസിയയിലേക്ക് നോക്കുകയും അത് കൊണ്ടുവന്നവർ ആഹ്ലാദം പോലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫതബസ്സമ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹീനർ ആഹും അവരെ കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാക്ക് പുഞ്ചിരി വന്നു റസൂലുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചു തപസ്സമ പുഞ്ചിരിച്ചു അതായത് ചിരി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് 
ചിരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഹാ ഹാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒറ്റടന്നൊരു ചിരിയുണ്ട് അതിനെ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് തപസ്സുമ് പല്ല് വെളിവാക്കി മുഖത്തിൻ്റെ പ്രസന്നത വെളിവാക്കി ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം എന്ന നിലക്കുള്ള ചിരി അത് ആവശ്യമാണ് എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഒരു ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തപസ്സു മുക്ക അല അഹീക്ക ഇബാദ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒരതിഥി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരാളുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക അവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുഞ്ചിരി കാണിക്കുക അത് വിവാദത്താണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്താണ് ഈ പുഞ്ചിരി എന്നുവരെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു വരുമ്പോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ വേറും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത് ഒക്കാല അതൊന്നുക്കും സമയത്തും കൊതുകുമി അഭിപ്രായത്ത ഏഹ്ഹുജിഷൻ ആ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അബൂ അബൈദത്ത് എന്തോ കൊണ്ടുവന്നതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാലു അവർ പറഞ്ഞു അജൽ യാ റസൂൽ അള്ള അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കാരണം സഹാബത്തിന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ജീവിക്കാനുള്ള യാതൊരു വഴിയുമില്ല കച്ചവടമില്ല കൃഷിയില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഹരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സ്വത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരാഹ്ലാദവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അജല്ല റസൂരല്ല അതെ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് അബൂ ബൈദത്ത് ഈ ജിസിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ പിന്തി പിന്തി നിൽക്കുന്നത് കാല അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക ഓമരവുമായ സറക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തേര കണക്കാക്കി അത് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ അതിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാബിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് തന്നെ സത്യം മൽ ഫക്കർ അഹ്സ അലൈക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ മേൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോശമായി പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് ഒലാക്കിൻ അഹ്സ അലൈക്കും അൻതുബസത്ത് അലൈക്കും ഉദ്യ കമാബുസിത്തത്ത് അലാമൻ കാന കബുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് അധികമായി ഉണ്ടാവുകയും ആ സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തനും മറ്റവനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം അത് വേണം ഇത് വേണം അവനേക്കാൾ പേര് വേണം അവനേക്കാൾ പ്രശസ്തി വേണം അവനേക്കാൾ സമ്പത്ത് എനിക്ക് വേണം എന്ന തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരവും ഒരു അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന് അല്ല അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങളായിപ്പോകരുത് എന്നും ഉപദേശവും ആണ് 
عن أبي الخير أن قبضت بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل وحد صلاته على الميت ولذا وسم نبي صلى الله عليه وسلم تنقل فرقته أنا أحد له സഹാബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒഴുതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മിമ്പരി പിന്നെ മിമ്പറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنِ صحابي قلوا لك برأينا أنا فرطكم إن شاء الله آخرة الورمبول نعم ننجل كاتركم نعم ننجل پرديشة قنديركم يبدأ حَوْلُ الْقَوْثَرِ دِي عَدْتُ إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرِ إِنَّ سَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ إِنَّ سُورَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ أَرِيْتُ أَبِيبَاءِ نَبِيَيْ تَنْغَلْكُ نَمْ تَنْنِرِكُنُّ الْقَوْثَرِ دَارَ عَلَمَا يَقُنَمْ تَنْنِرِكُنُّ അൽ ഖൈറുൽ കസീർ എന്നാണ് അൽ കൗസറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ആ അൽ ഖൈറുൽ കസീറിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ തടാകം സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവന് ദാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ദാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ രുചിക്ക് വേണ്ടി കുടിക്കലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹൗദുൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും ഒന്നി കഥ ഒഴുത്തീത്തു മഫാത്തിഹറുന്നി വല്ലാഹി മലൈക്കും അന്തുശ്രീക്കു ബഹദി വലാക്കിന്നി അഹാഫു അലൈക്കും അന്തനാ ഫസൂഫി ഹാ ഞാനിപ്പോൾ വല്ലാഹി ല അന്നുറു ഇലാ ഹൗലിയൽ ആൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഹൗലിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആളെ പോലെയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു താല എനിക്ക് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും എല്ലാം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു വല്ലാഹി മാ അഹ്ഫാ അലൈക്കും അന്തുശ്രീക്കൂബി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശേഷം അന്തുശ്രീക്കൂബ് അതി എൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കായി പോകുക എന്നുള്ള പേടിയല്ല എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് ഏതാണ് അഹാഫ് അലൈക്കും അന്തനാ ഫസൂഫിഹ ദുന്യാവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ചാട്ടവും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹവും അത് വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചു പോകും ഇതാണ് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പേടി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കായി പോകുന്നു എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഏ ദുന്യാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏ 
ഓരോ പണക്കാരനും മുതലാളിയും ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആളെ ഞാനാവണം ഒന്നാമത്തെ ആളെ ഞാനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു അത് അനുവദനീയമായതോ അല്ലാത്തതോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന കാലഘട്ടം ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല പക്ഷേ ആ ദുന്യാവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏറും കുത്തും സെഹ്റും ചതിയും വഞ്ചനയും ബോധ്യവെപ്പും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ദുന്യാവിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളെ ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഓത ഇൻഷാഅള്ളഹ് صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض نحن نحن مهل بيبت الناد بومي ودي بركات لنا الله نحنك نلغنا ونحن رسم دچان قيلة أبول چودك پتو وما بركات الأرض بومي ودي بركات اندان نبي اندان بارن بول قالا നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ദുന്യാവ് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ദുന്യാവ് ആ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോവുക വർദ്ധിച്ചു പോവുക അതാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാലലോ ഹൃദുരുൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഹൽയത്തിൽ ഹൈറു ബിഷറി ഹൈറ് ഷെറിനെ കൊണ്ടുവരും മോനം ഏ ഏ ദുന്യാവ് കുറേ സമ്പാദിക്കലുണ്ടാവല് ഹൈറല്ലേ ആ ഹൈറു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുണ്ടാകുന്നത് ഫോ സമത്തൻ നബിയു സല്ലാ അലൈ വസ്ലം അപ്പോൾ റസൂർ മറുപടി പറയാതെ അല്പനേരം അടങ്ങി ഹത്താദനന്തു അന്നഹൂയുന്തലു അലൈഹി അല്ല വഴിയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ ഭാവിച്ചു ഉമ്മജാലയം സഹോൻ ജബീനിഹി ഒക്കാല അയിന സായിരു പിന്നെ ചോദിച്ചു എവിടെ എന്നോട് ആ ചോദിച്ച ആൾ സായിൽ എവിടെ കാല അപ്പോൾ ആറതിൽ പറഞ്ഞു അനയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഖാലാബു സഈദിൻ ലഖദ് ഹമി ഹമിദനാഹു ഹത്താ തല അലി ദാലിക റസൂൽ അള്ളാഹിനോട് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ മറുപടി പറയാതെ പിന്നീട് ആ ചോദിച്ച ആൾ എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മറുപടിയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നബിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം സ്തുതിച്ചു കാല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലായത്തിൽ ഹൈറു ഇല്ലാ ബിൽ ഹൈർ ഹൈർ ഹൈറിനെ അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരില്ല ഗുണം ഗുണത്തിനെ അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നാൽ ഇന്ന ഹാദൽ മാല ഹതിറത്തുൻ ഉൽവത്തുൻ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം ഈ സമ്പത്ത് അത് വളരെ മധുരമുള്ളതും നിറപ്പകിട്ടാർന്നതും ആണ് ഇന്ന കുല്ലമ അമ്പത്തർ റബിയോ യൊക്കത്തുൽ ഹബത്തൻ ഔ യുലിമു ഇല്ല ആക്കലത്തൽ ഹുറത്തി അക്കലത്ത് ഹത്തായിദസ്തദ്ദത്ത് ഹാസ്രത്താഹ ഇസ്തക്ബലത്ത് ഷംസ ഫജ്തറത്ത് വ തലത്തത്ത് വ ബാലത്ത് ഹുമ്മ ആദത്ത് ഫ അക്കലത്ത് ഈ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ പശുക്കൾ തിന്നുന്നത് പോലെ പശുക്കൾ എങ്ങനെയാ അവരെ നല്ല പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പയർ നിറയെ തിന്ന് വയർ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചാടി വലിയ പള്ള ആയിട്ട് ബാലും പൊന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ദഹിച്ച് പിന്നെയും തിന്നും പിന്നെയും തിന്നും അങ്ങനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാതെ പശുക്കൾക്ക് വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് പശു തിന്നുന്ന പോലെ തിന്ന് പള്ള നിറച്ച് പെട്ടി നിറച്ച് കുമ്പ നിറച്ച് 
ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല വൈന്ന ഹാദൽ മാല ഹൊൽവത്തുൻ ഈ മുതൽ ഒരു മധുരമുള്ള സംഗതിയാണ് മൻ അഹദഹൂബി ഹക്കി അതിൻ്റെ ഹക്ക് പ്രകാരം അതിനെ സമ്പാദിക്കുകയും ഹൂഫി ഹക്ക് അതിൻ്റെ ഹക്കിൽ അതിനെ ചെലവാക്കുകയും വെക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നല്ലത് തന്നെ ദുന്യാവ് അൽമാരു അൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുന്യ മുതലും മക്കളും ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് വൽ ബാക്കിയാത്തു സാരിഹാത്തു ഖൈറുൻ നിന്തറബിക്ക സവാബൻ വ ഖൈറുൻ അമല അതിനെ തുടർന്ന് അള്ളാഹു താര ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം മക്കൾ ഭംഗിയാണ് മുതൽ ഭംഗിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭംഗിയുള്ള മക്കളും മുതലും രണ്ട് വിധത്തിലും ആവാം അത് സാരിഹായ മക്കളും സാരിഹായ മുതലുമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഹ്റത്തിലേക്കും ഉപകരിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഫൽ ബാക്കിയാത്തു സാലിഹാത്തു എന്നും ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്ന അമലുകൾ അത് അള്ളാഹു താല വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു ഹൈറും പിന്നെ സവാബൻ ഹൈറുൻ അമല ആഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും സവാബുള്ള കാര്യവും ആണ് അപ്പോൾ ദുനിയാവ് അള്ളാഹു താര കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല കൊടുത്താൽ അത് വാങ്ങുന്നതിനും വിരോധമല്ല അയ്യൂബി നബി അലഹി സ്ലാവ് കുളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആകാശത്തിന് സ്വർണത്തിന് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തുരു തുര വീണു ഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ അയ്യൂബി നബി അലഹി സ്ലാമ് തൻ്റെ തുണിയിൽ ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വാരി കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് ചുമന്ത് നോക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പല്ലേ പണ്ട് കാണാത്തവരെ ഭയങ്കര കനാണ് സ്വർണത്തിന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറേ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി പിന്നെടുത്ത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു തര അയ്യൂബി നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ അയ്യൂബി നബി ഇങ്ങനെ ഭാരിക്കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാഹിനാൻ വറക്കത്തി കയാറുള്ള നീ വറക്കത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാലോ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാലോ നല്ല ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയ്യൂബി നബി മറുപടിയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദുന്യാവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തത് നബിസല്ലാ അലൈ വസല മതങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്ലാമ് വന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചു നബിയെ ഒഴുതുമല പൊന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് സുഹൃത്ത വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കല്ല് വാരി കുറച്ച് ചരൽ വാരിയിട്ട് ഇത് പൊന്നാവണം വെള്ളിയാവണമെന്ന് റസൂള്ള പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അള്ളാഹു താല ആക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടാന്ന് അറിയാൻ കാരണം എന്നിട്ട് റസൂൾ ദ്വാര പ്രസംഗിക്കുകയാണ് സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അല്ലു വലിയ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണ് ഹലാലായ മോതൽ ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ഒട്ടകവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളും കൊടുത്തു പിന്നെയും പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ് കോടി കൊടുത്തു പിന്നെയും പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ് കോടി കൊടുത്തു ജയ്ഷുൽ ഹസ്രത്ത് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സമയത്തുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ തരാമെന്ന് ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അല്ലോ പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ദ്വാ നടത്തുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി വയന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിലാലുൽ മാദിൻ അതി അള്ളാഹു അല്ലോ എന്നോട് പോയി പറഞ്ഞ് പീരിപ്പിക്കും മജിലിസിലൊക്കെ പോയിട്ട് പീരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ബിലാൽ തട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തല ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ തല കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും സംഭാവന നിക്ഷേപിച്ചു ഇതെന്താണ് ഒഴുതുമലയും അതുപോലെ മറ്റ് കല്ലുകളും ചരലുകളും സ്വർണമാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതെ ഈ സംഭാവന പിരിപ്പിച്ചതെന്താ കാരണം അന്ന് 
അങ്ങനെ മൊഴിച്ച് സത്തുകൊണ്ട് സ്വർണമുണ്ടാക്കി മൊഴിച്ച് സത്തുകൊണ്ട് വെള്ളിയുണ്ടാക്കി ദീനി പ്രവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആളുകളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ദീൻ നടത്താൻ കഴിയൂല കാരണം മൊഴിച്ചത്ത് കാണിക്കാനുള്ള നബി ഏതാനും ഉണ്ടാവില്ല കറാമത്ത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം ദീൻ നടത്താൻ മുതലില്ലാണ്ടൊന്നും കഴിയൂല അപ്പം നമ്മളെ മറക്കത്ത് സ്വക്കാപത്തി ചൊന്നിയ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മാസം നമുക്ക് വാടക കിട്ടാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കാലിക്കെട്ടവരിലുള്ള വാടകയും അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ പ്രവാസികൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും മറ്റ് പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും അയച്ചു തരുന്ന ആ കാശുകളും അവിടെയും ജോലിയില്ലാണ്ടായപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അയക്കാൻ കഴിയാതെയായി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ബാങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി നമുക്ക് കിട്ടാതെയായി ഒറ്റ മാസം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വേദാറില്ല നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാർക്കും നമ്മളെ ജോലിക്കാർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മൊഴിച്ചു സത്തും കറാമത്ത് കൊണ്ട് പൊന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല പിരിവെടുക്ക തന്നെ വേണം സാധുക്കളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തിടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ തിടുക്കത്തോടു കൂടി ഫിസ്സറ ഇവല്ലറ ഈ നാ ആൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷാമത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ചിലവഴിക്കുന്നവർ നല്ല ക്ഷേമമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കലല്ല ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കൊടുക്കണം ക്ഷേമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കൊടുക്കണം എല്ലാ സമയത്തും കൊടുക്കണം സതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ലോകമാസകലം പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടൈമിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സതക്ക ചെയ്യണം നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാരും അഹമ്മദില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് ഓരോ ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വീതം അയച്ചു തന്നു പേരൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എറണാകുളത്തുകാരന് ഒന്നിവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ആൾ ഓരോ ലക്ഷം ഉറുപ്പിക നമുക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മാലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബനിയാസ് ബൈക്ക് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി കുറ്റൂര് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഉസ്താദന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അയക്കാമെന്ന് എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയ്ദ് അലി ബാഫക്കെത്തങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ആളുകൾ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അവർ തരും തന്നിട്ട് നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിഘടനം നടക്കുന്നു അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ ഹദീതിൽ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിന്ന് വള്ള നിറച്ച് വള്ള തടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ദഹിച്ച് പിന്നെ തിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പോലുള്ള തീറ്റിക്കാരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആദൽമാല ഉൽപത്തുൻ ഈ മുതൽ മധുരമുള്ളതാണ് മൻ അഹദഹു ബി ഹക്തി വഹു ഫി ഹക്തി അതിനെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ സമ്പാദിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതാ അള്ളാഹു ചെയ്തൊരു സഹായമാണ് എന്നാലും നല്ല കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഹക്ക് ഇല്ലാതെ ഏതോ നിരക്ക് സമ്പാദിച്ചാൽ കാനക്കല്ലതീക്കുലു ഒലായസ്ബാവു അങ്ങനെ തിന്നും വള്ളം അറിയൂല അങ്ങനത്തെ പോലെ പോല തിന്നിട്ട് എന്താ അറിയാം എത്ര തിന്നിട്ടും വള്ളം അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദുന്യാവിനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ദുന്യാവ് ഒരു മധുരമുള്ളതാണ് ദുന്യാവ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അതാണ് സഹീ ഉൽ ബുഹാരിയിൽ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ബാബുമായി ഹദ്ദറു മിൻ സഹ്രത്തി ദുന്യാവത്തനാഫിഹ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ നിറപ്പ കിട്ടാറുള്ള പവറുകളും 
ആ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടവും പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന അധ്യായം എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു അധ്യായം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടു തന്നു സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ല നിലയിൽ നടക്കണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റോദി അള്ളാഹു അനു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തും മരണാനന്തരം ധർമ്മമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വസീയത്താക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വന്തം വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ സ്വത്ത് എല്ലാം കൂടി കൊടുത്ത് കളയണ്ട കാരണം കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് അവകാശികളുണ്ട് നിന്റെ മക്കളുണ്ട് ഈ മക്കളെ കൈകാട്ടി വരുന്ന് ഈ ആചകന്മാരാക്കി വിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ദാനധർമ്മവും സർക്കവും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം ബാക്കിയാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മറ്റൊരു മർത്തവക്കാരുണ്ട് സുദീഖുല്ല അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അനു എല്ലാം കൊടുത്തു അത് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഡിഗ്രിയിൽ എല്ലാവരും എത്തൂല അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുക ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സഹായം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം എത്ര ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഗത്തൊന്നും ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും പല വിധത്തിലും ടെലിഫോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഫോൺ വരുന്നു ഇന്നലെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഉത്തരപ്രദേശിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒക്കെ എത്രയോ ഫോണുകൾ വരികയാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സാധുക്കൾ അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലും പരിസരത്തും എല്ലാം പരമാവധി നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കഴിവുള്ള മഹാന്മാർ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പം കാശ് അയച്ചു തരും സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവളെ ശാലിയത്തുള്ള റഫീഖ് ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹവും വിളിച്ചിട്ട് വലിയ സംഖ്യയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കും സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ദുന്യാവ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഉള്ള ദുന്യാവ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നതാവണം ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതാവണം എന്നാണ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഈ ഹദീത്തിലൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് നാളെയും സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു സുഹാനഹു താര നമ്മുടെ ഈ ദർസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇവിടെ ഈ ദർസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും നിലനിന്ന് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇത് കിതാബ് റിഖാക്ക് എന്ന കിതാബിൽ പെട്ട ബാബാണ് നമ്മളിന്ന് ഓതിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കി 
ഹദീസുകൾ നാളെ നമുക്ക് വായിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കാതെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ പേടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ദുബൈന്നും ഖത്തറിന്നും ബഹ്റൈൻ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ യാ അള്ളാഹ് നീ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും സാർവ ആൾ പേടിച്ചു പോയി ആ പേടിക്കാൻ മാത്രം നീ തന്ന് എനി റബ്ബേ നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ രോഗത്തെ നീ എടുത്തു കളയണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് റമലാനാണ് വരുന്നത് ഈ വരുന്ന റമലാനിൽ പള്ളികൾ തുറന്ന് ജമായത്ത് നടത്താൻ തറാവീഹ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ലോകത്തെല്ലാം പരിശുദ്ധ റമലാനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പള്ളികൾ അടച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ പള്ളികളൊക്കെ തുറക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ സൗകര്യം എല്ലാ നാട്ടിലും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ജുമായും ജമായത്തും പള്ളിയിൽ നിർത്തിവെക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ജനങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അനുസരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന നിലക്ക് ജുമായും ജമായത്തും എല്ലാം നിർത്തിവെക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് നീണ്ടു പോകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പള്ളികൾ ജമായത്തും ജുമായും നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം അള്ളാ നീ സൃഷ്ടിച്ചു തരണേ അള്ളാ നീ സൃഷ്ടിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ മറയൂര് സൗത്ത് പാലക്കാട് പി സി അലി മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അള്ളാഹു തല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ കുളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജനാ സംസ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയും വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ജനത്തിന് <laughs> ومن اليقين ما تخبن به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجاله الوارث منا وجال صارنا إلى من ظلمنا اللهم انصرنا على عدائنا يا خير الناصرين اللهم ارفع عنا وعن جميع البلاد ما نزل بنا من الأمراض السيئة يا رب العالمين يا خير الناصرين اللهم لا تواخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين يدرس لكم الله راجتم الله عليكم سماذا رنداوا مرد الحمد لله